Γεια σου Θάνο. Γεια σου Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ελπίζω να έχουμε μια όμορφη κουβέντα. <laughs> Σίγουρα. Θα ήθελες να μας πεις έτσι δύο λόγια για την επίγνωση. Ναι, να ξεκινήσω από το τέλος. Την επίγνωση σήμερα. Λοιπόν, η επίγνωση είναι μια εταιρεία τεχνολογίας η οποία παρέχει λύσεις εκπαίδευση για μεσαίου και μικρού μεγέθους εταιρείε. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 9.000 πελάτες παγκοσμίω. Η πιο πολύ είναι στη Βόρεια Αμερική, ε, Καναδάς Αμερική, αλλά έχουμε και πάρα πολλούς πελάτες παντού στον κόσμο, Αυστραλία, Καναδά, Αγγλία, γενικά πάρα πολλούς σε αγγλοσαξονικές χώρες, για κάποιο λόγο οι αγγλοσαξονές προτιμάνε το e-learning σε σχέση mm. με τους Ευρωπαίους ή άλλες χώρες. Η εταιρεία είναι 130 άτομα, μεγαλώνουμε αρκετά γρήγορα, ήμασταν ε, η μισή πριν από 1,5 χρόνο και το 1 τέταρτο πριν από 3 χρόνια. Ε, έχουμε, είμασταν κερδοφόροι εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά τα τελευταία χρόνια ε, σηκώσαμε και δύο round ε, επενδυτικά από δύο φαν του εξωτερικού το ένα από την ε, Νέα Υόρκη και το άλλο είναι από το Σαν Φραντζίσκο και αρκετά μεγάλα rounds ε, και ήταν ουσικά. και ναι ήταν, ε, για την Ελλάδα ήταν αρκετά μεγάλα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο θα έλεγα ήταν, ένα, ήταν φυσιολογικά απλά Α, πριν συνεχίσουμε με την επίγνωση, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για σένα, πού γεννήθηκες, πού σπούδασες, ναι. λίγο το δικό σου story. Ωραία. Ε, λοιπόν, γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, την Έδεσα, μπορεί να την ξέρετε γιατί έχει τους ωραίους καταράχτες. <laughs> ε, από μια οικογένεια της μεσαίας τάξης, ε, ο πατέρας μου ήταν λογιστής, η μητέρα μου ήταν τραπεζικός, δεν είχαν καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα. Μεγάλωσα στην Έδεσα λοιπόν μέχρι τα 18 μου. Με τους υπολογιστέ αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ήρθα σε επαφή μικρός στο γυμνάσιο. Είχα πάει στο σπίτι ενός φίλου ε, και είδα πρώτη φορά υπολογιστή. Είχε τότε έναν Amstrad 628 και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είχα πάθει λίγο να πάρω και εγώ έναν υπολογιστή. Προσπαθούσα να πείσω τους δικούς μου ότι έχει νόημα. Οι άνθρωποι ήταν ανοιχτό μια αλλά δεν καταλαβαίνανε εκείνη την εποχή τι μπορούσα να κάνω με τον υπολογιστή. Μέχρι που βρέθηκε ένα άνθρωπο ο ήταν στο, στο περιβάλλον του πατέρα μου, στη, στη δουλειά του. Ε, Θέμη Ιωαννίδη λεγόταν, λέγεται ο άνθρωπο, ή ακόμα. Ο οποίο ε, εξήγησε στον πατέρα μου ότι το μέλλον είναι στην πληροφορική mm. και ότι έχει νόημα να πάρω έναν υπολογιστή. Μα βοήθησε να βρούμε έναν υπολογιστή. Πήρα έναν πρώτο υπολογιστή, έναν 80-86. Τότε πήσε IBM Compatible, του λέγανε εκείνη την εποχή, με μια πορτοκαλί οθόνη μονόχρωμη, θυμάμαι. Τι εποχή είναι αυτό, τι. Είμαι... Τώρα αυτά είναι τέλη τη δεκαετία του, του 80. Okay. Σκέψτε ότι εκείνη την εποχή ακόμα ήταν υπολογιστέ. Ε, Μισοδομάτι. Εξω, εξωπραγματικά πράγματα. Ε, ε, ο συγκεκριμένο άνθρωπο και με βοήθησε να καταλάβω λίγο πώ δουλεύουν οι υπολογιστέ. Άρχισα να προγραμματίζω μόνο μου. Mm. Ε, Διαφερόμουν από την πληροφορική πριν περάσω στο πανεπιστήμιο. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο και όλα είπε στον πατέρα μου να προσέξει, μην γίνω χομπίστα, γιατί θα τρώω όλα τα λεφτά μου <laughs> στο να παίρνω gadget. Και επίση του είπε ότι είμαι πολύ δημιουργικό, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαι καλό επιχειρηματία. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω αν είχε δίκιο. Και ο λόγο που το είπε είναι ότι θεωρούσε ότι είμαι αρκετά ισοστρέφη και αυτή είναι για πραγματικότητα. Αλλά τελικά μπορεί να γίνει κάποιο επιχειρηματή, ειδικά στην πληροφορική, ε, όντα και ισοστρεφή. Δεν είναι ε, καταλητικό αρνητικό παράγοντα, α το πούμε έτσι. Πέρασε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική στην Πάτρα. Ε, ήταν μια από τι πιο καλέ σχολέ τότε που πέρασα εγώ. Ε, με πολύ ενδιαφέρον την πληροφορική. Ήταν η πρώτη μου επιλογή. Πήγα και περίμενα ότι θα είναι ένα περιβάλλον με ανθρώπου σαν και εμένα. Και εκεί έπαθα ένα πρώτο μεγάλο σοκ, γιατί βρήκα πολύ καλού μαθητέ, οι οποίοι διαλέξανε την καλύτερη σχολή, αλλά δεν είχαν, καμιά, δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για την πληροφορική. Δεν ήρθαν όριμοι. Ενώ εγώ προγραμμάτιζα, πήγαινα μόνο μου, αγοράζα βιβλία. Δεν είχαν ενδιαφέρον από μόνο μου. Ε, καλά πήγαν όλη τη ζωή του, βέβαια, αλλά ήταν ένα πρώτο, πρώτο σοκ. Ε, Τώρα, αν θέλω να σου πω λίγο για την, πώς, ε, πώς ασχολήθηκα με την επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω αν αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, Βεβαίως. γιατί μέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί καθόλου, δεν ήξερα καν την επιχειρηματικότητα, μέχρι που στο τέλος της σχολής είχα την τύχη να συνεργαστώ με ένα καθηγητή μου ερευνητικά. Τότε σκεφτόμουν πώς ασχοληθώ με την έρευνα. Τελείωσε εκείνο διδακτορικό στην πορεία, αλλά δεν το έχω αξιοποιήσει σε κανένα επίπεδο. Ε, λοιπόν, αυτός ο καθηγητής μου... Ε, με βοήθησε στην αρχή, μου έδωσε μια πρώτη δουλειά με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, ήταν επιδοτούμενο κλπ. Κάναμε κάποια έρευνα μαζί. Ε, και στην πορεία αυτό και δύο φίλοι του ξεκίνησαν μια εταιρεία. Με κάποια λεφτά από μια ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα. Μια e-commerce εταιρεία στην Ελλάδα. Τώρα αυτά 
ε, αρχέ τη δεκαετία. Ε, το 2000 περίπου. Εντάξει, τότε, λίγο πριν το πρώτο το, το, το dot com bubble, τότε, εκείνη την εποχή που ήταν όλα τα πράγματα θετικά ακόμα για την πληροφορική. Ε, αλλά μου βάλανε το μικρόβιο γιατί δούλεψα σε αυτήν την εταιρεία, μου είπαν να πάω να δουλέψω μαζί του και μου δώσανε και ένα πολύ μικρό ποσοστό. Mm. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά μου πήκε το μικρόβιο ότι κοίτα να δει, έχει το ενδιαφέρον του. Γενικά πάντα την επιχειρηματικότητα την προσεγγίζω σαν μια δημιουργική διαδικασία. Για μένα είναι μια δημιουργική διαδικασία και ασχολήθηκα πιο πολύ για να εξωτερικεύσω τη δημιουργικότητά μου και όχι να βγάλω λεφτά. Α πούμε, γενικά πιστεύω ότι αν κάποιο θέλει να βγάλει λεφτά, δεν πρέπει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα. Θα το συζητήσουμε αυτό ίσω αργότερα. Λοιπόν, τώρα για την επίγνωση. Αν θέλει να σου πω λίγο την ιστορία τη επίγνωση. Πριν έχει κάνει. Όμω έχει πάρει και PhD. Δηλαδή δεν ναι, σταματάει ναι. εκεί η ενασχόλησή σου με την. Με την... Όχι, όχι, δεν σταμάτησα. Με... Η έρευνα μου άρεσε. Πήρα το PhD. Mm. Πάλι από το Πανεπιστήμιο τη Πάτρα. Ε, ταυτόχρονα με όλα τα άλλα πράγματα που έκανα εκεί, γενικά έμενα στην Πάτρα μέχρι το 2006. Να έχει μικρότερα με πολλά χρόνια, okay. γύρω στα 13 χρόνια. Ε, αλλά είδα ότι είμαι ένα πρακτικό άνθρωπο, δηλαδή δεν ήμουν θεωρητικό άνθρωπο, ούτε ήθελα να ακολουθήσω μια ακαδημαϊκή καριέρα. Και το PhD το πήρα αρκετά αργά. Mm. Το πήρα. Εντάξει, σε κάποια φάση σκεφτόμουν να το σταματήσω κιόλα, αλλά λέω ότι είχα κάνει πολλή δουλειά, δεν ήταν. ήταν Έπαι... Πάει τζάμπα. Έπαιξε ρολό, θεωρεί, στην μετέπειτα πορεία σου. Κοίτα, το, το να έχει ένα PhD σε βοηθάει όσον αφορά την αναφορά που έχουν απέναντι οι υπόλοιποι. Δηλαδή είναι κάτι σημαντικό. Mm. Αλλά επί του πρακτέου δεν νομίζω ότι με βοήθησε πολύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έκανα ενδιαφέροντα πράγματα και στο PhD. Ασχολήθηκα με ε, machine learning, πράγματα τα οποία είναι τώρα αρκετά σεξι, στα πλαίσια του AI, τότε γενικά ήταν μια ο χειμώνας που λέγαμε το AI για πολλά χρόνια, δεν ήταν πολύ hot, ξαφνικά ξανά έγινε hot, ασχολήθηκα με μασιλένικ, ασχολήθηκα με μηχανές αναζήτησης, ε, ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία σε κάποιο βαθμό εντάξει τα αξιοποιήσαμε και στην εταιρεία, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν core mm-hmm. πάνω στο αντικείμενό μας. Mm-hmm. Ε, τώρα για την επίγνωση, πώς έγινε η επίγνωση αυτό είναι με ενδιαφέρουσα. Πώς προκύπτει η ιδέα της, ε, της επίγνωσης, ποια είναι τα πρώτα βήματα. Το 2001 είχα, ήμουν απόφοιτος της σχολής. Ήρθε ένα mail από μια λίστα που είχαμε η απόφοιτη των ελληνικών σχολών πληροφορικής από τον Δημήτρη Τσίγκο που ήταν στην Κρήτη, ο οποίος έψαχνε συνεργάτες για νέες ιδέες, είχαν ξεκινήσει και αυτή μια εταιρεία τότε στην Κρήτη, και μου άρεσε το εξής μου είχε μπει το μικρόβιο από την προηγούμενη εταιρεία και λέω να μιλήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Οπότε ήρθε στην Πάταρ και κάναμε μια πρώτη κουβέντα. Είχε μια αρχική ιδέα η οποία δεν είχε καμία σχέση με το τι κάνουμε τώρα. Θα σου πω και την ιστορία γιατί έχετε ενδιαφέρον. Είχε μια αρχική ιδέα πάνω στην οποία βασιστήκαμε. Η ιδέα ήταν να φτιάξουμε μια υπηρεσία η οποία θα βοηθούσε τα παιδιά τη Δευτέρα και τη Τρίτη Λυκείου mm-hmm. να περάσουν το πανεπιστήμιο. Βλέπαμε μια αγορά, την αγορά του φροντιστηρίου, η οποία ήταν, είχε πολλά δομικά προβλήματα. Η εκπαίδευση που παρήχε ε, ήταν πολύ διαφορετική ανάλογα με το που ήταν ο μαθητή. Είχε, είχε πολύ χρόνο σε μετακίνηση, πολύ χρήμα mm. στην ελληνική οικογένεια. Οπότε βλέπαμε εκεί πέρα ότι υπήρχε ένα περιθώριο να φτιαχτεί μια υπηρεσία. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Ξεκινήσαμε μια εταιρεία στα ψέματα βασισμένη σε αυτή την ιδέα, με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο, ε, στην οποία δεν ήμασταν κιόλα 100% focus. Δηλαδή αυτό έκανε τα δικά του πράγματα. Εγώ ήμουν ακόμα στην άλλη εταιρεία. Ήταν κάτι το οποίο πήγαινε για πολλά χρόνια μόνο του και γι' αυτό δεν πήγε κιόλα mm-hmm. ε, στην αρχή. Ε, Αλλά η ιδέα από ό,τι καταλαβαίνω, ηλεκτρονικό φροντιστήριο. Ήταν το ηλεκτρονικό φροντιστήριο. Από εκεί βγήκε και το όνομα του πρώτου προϊόντος μα που είναι το e-front. Το e-front. e-front βασίζεται στο ηλεκτρονικό φροντιστήριο. Εκεί λοιπόν για να μπορέσουμε να δουλέψει το ηλεκτρονικό φροντιστήριο χρειαζόμασταν λεφτά, χρειαζόμασταν καθηγητέ, χρειαζόμασταν υλικό, χρειαζόμασταν και τεχνολογία. Mm. Το μόνο που μπορούσαμε να φτιάξουμε εμεί όντω τεχνολόγια ήταν την τεχνολογία. Αρχίσαμε να φτιάχνουμε την τεχνολογία και το, όλα τα άλλα πιστεύουμε θα τα βρούμε στην πορεία. Ήταν πολύ δύσκολο να σηκώσει λεφτά εκείνη την εποχή. Οι καθηγητέ ήταν ακριβοί, γενικά το στήσιμο ήταν ακριβώ. σω και καλύτερα. Ήταν λίγο νωρί, νομίζω, για αυτή την ιδέα. σω τώρα κάποιο να μπορέσει να την κάνει με πιο καλέ πιθανότητε επιτυχία. Τώρα όλα τα φροντιστήρια είναι ηλεκτρονικά. In the COVID world. <laughs> νομίζω ότι το. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, εντάξει, υπάρχουν ακόμα τα φροντιστήρια. Τώρα λόγω COVID, ναι, είναι ηλεκτρονικά. <laughs> Τότε όμω ήταν. ξέρει, φαντασία. Και τώρα, αν δεν ήταν το COVID, πάλι. 
Πολύ λίγα θα ήταν ηλεκτρονικά όμω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα. Ε, λοιπόν, αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Για... Φτιάξαμε την τεχνολογία και προσπαθούσαμε να βρούμε λεφτά για να υποστηρίξουμε την ιδέα του ηλεκτρονικού φροντιστηρίου. Δεν βρήκαμε λεφτά και είπαμε να κάνουμε ένα pivot. Γενικά η επίγνωση μεγάλωσε μέσα από πολλέ μη καταστροφικέ αποτυχίε. <laughs> Αυτό που λέω. Δηλαδή πήρε πολύ καιρό, πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε κάτι που δουλεύει. Το πρώτο pivot ήταν ότι φτιάξαμε την τεχνολογία. Δεν μπορούμε να, δου, να φτιάξουμε την υπηρεσία, να δούμε αν μπορούμε να πουλήσουμε τη τεχνολογία. Mm. Εκεί απευθυνθήκαμε σε αρκετά ελληνικά πανεπιστήμια και σε μεγάλες σχολές εκπαιδευτικές, με πάρα πολύ μικρή επιτυχία, ήταν και η αγορά πάρα πολύ μικρή, καμία τύχη. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα τρίτο pivot. Τώρα έχουμε περνάει και τα χρόνια, ξέρεις, αυτά... Είμαστε τώρα, στε... Αυτό τώρα, το, το τρίτο pivot είναι 2007. Mm-hmm. Το 2007... Ε, είναι ένας καθοριστικός χρόνος νομίζω για την εταιρεία γιατί επιστρέφω εγώ πίσω από το στρατό είχα πάει το 2006 στρατό 2007 επιστρέφω και αποφασίζω να ασχοληθώ 100% με αυτό το πράγμα γιατί μέχρι τότε και οι δύο το είχαμε παράπλευρη ασχολία λοιπόν, Τι σας κάνει να αποφασίσετε εκείνη τη στιγμή να ασχοληθείτε 100% εγώ προσωπικά ήμουν σε ένα μετέχνη. Έφυγα από την Πάτρα, είχα τελειώσει στρατό, είχα μια σχέση στην Αθήνα, ήρθα να μείνω στην Αθήνα, αλλάζαν όλα. Okay. Οπότε είπα να ασχοληθώ 100% και με την, και με την εταιρεία. Ε, οπότε αυτό που κάναμε τότε ήταν ότι είδαμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει αγορά για αυτό που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ μικρή η αγορά, έτσι κι αλλιώ δηλαδή. Οπότε είπαμε να απευθυνθούμε στο εξωτερικό. Αλλάξαμε τελείω το μοντέλο του προϊόντο, το κάναμε open source, mm-hmm. απευθυνθήκαμε σε ένα κοινό στο εξωτερικό. Και αυτό που σκεφτόμαστε στην αρχή είναι να χρησιμοποιήσουμε το open source σαν ένα εργαλείο marketing. Δεν είχαμε λεφτά, δεν είχαμε σηκώσει λεφτά, έτσι. Mm-hmm. Ποτέ δεν είχαμε σηκώσει λεφτά, όλα ήταν friends and family και κάποια πολύ μικρά, κάποιες πολύ μικρές ροές χρημάτων που είχαμε από ό,τι πουλούσαμε. Πάρα πολύ μικρέ ροέ εκείνη την περίοδο. Όπου πουλούσατε την, τεχνο... την πλατφόρμα. Την πλατφόρμα πλέον. Ό,τι είχατε αναπτύξει για τα φροντιστήρια το πουλάγατε σε Το βελτιώναμε θερ... συνέχεια, συνέχεια, συνεχώ, αλλά ήταν ακόμα μια πλατφόρμα. πλατφόρμα. Ε, ωραία, αυτό σιγά σιγά. Άρχισε να φτιάξει ένα μικρό community γύρω του. Άρχισαμε να έχουμε κόσμο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, να παίρνουμε θετικό feedback, mm. να έχουμε κάποιου πελάτε που θέλανε κάποιε υπηρεσίε πάνω από αυτή τη πλατφόρμα. Οι πελάτε είναι. Ε, ε, στο εξωτερικό. Ε, εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι, ποιοι είναι οι τότε πρώτοι ήμασταν, πελάτες. Τότε ήμασταν στο μετέχνιο, αν η εταιρεία θα ασχοληθεί με. Ξέρεις, τα LMS είναι χωρισμένα σε LMS που απευθύνονται σε εταιρείε και σε LMS που απευθύνονται σε εκπαιδευτικού οργανισμού. Τότε πάνω από το e-front είχαμε φτιάξει δύο κάθετε εκδόσει με κάποια χαρακτηριστικά που ήταν για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάποια που ήταν για, για, για τι εταιρείε. Ποιο πήγαινε καλά. Αυτό που είδαμε εμεί ότι μπορούσαμε να υποστηρίξουμε καλύτερα ήταν στι εταιρείε. Και εκεί είδαμε και ότι υπήρχε και μεγαλύτερη ευκαιρία γιατί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν πολύ περίεργη η αγορά. Mm. Δεν μπορούσαμε να την υποστηρίξουμε σωστά. Οπότε το focus μα γύρισε προ τι εταιρείε. Είχαμε μια μικρή επιτυχία λοιπόν με το e-front, είχαμε αρχίσει να έχουμε κάποιες ροέ. η εταιρεία προσέλαβε μερικούς ανθρώπους μόνιμους. Τώρα μιλάμε να έχει υπόψη ότι ήμασταν μια εταιρεία κάτω από 10 άτομα mm. ακόμα έτσι. Και όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα και όλη η Αθήνα. Ε, αλλά άρχισε να αφήνει κάποια χρήματα που λέγαμε να τα επανεπενδύσουμε και να κάνουμε και κάτι καινούργιο. Και εκεί ήρθε μια ιδέα να φτιάξουμε... Μια, ένα software as a service, ένα προϊόν το οποίο θα είναι πολύ απλό, πολύ εύχριστο, βασισμένο και στην εμπειρία βέβαια που είχαμε αποκτήσει στο e-learning τόσα χρόνια. Mm. Είχαμε αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία, είχαμε κτίσει κάποια πρότυπα πάνω στην πλατφόρμα, οπότε είχαμε μια εμπειρία σημαντική. Θα λέγα ότι το 2012, λοιπόν αυτό μας πήγε μέχρι το 2012. Το 2012 είναι μια κομβική χρονιά για την εταιρεία, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά η εταιρεία είναι κάτι διαφορετικό. Mm. Αν την έβλεπε κανεί όμω μέχρι το 2012, θα βλέπε μια εταιρεία που έχει ήδη 10 χρόνια ζωή και δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Δηλαδή ήταν σχεδόν στο μηδέν, είχαν πολύ μικρή εταιρεία. Το 2012 όμω πήραμε την απόφαση ότι θα φύγουμε από την Ελλάδα στα βάση, γιατί είχαμε γίνει πασίγνωστοι λόγω τη κρίση και δεν ήταν καλό να πουλά στο εξωτερικό με έδρα την Ελλάδα. Και το δεύτερο που κάναμε είναι ότι βγάλαμε στην αγορά. Ε, το Talent LMS που είναι το προϊόν που ακόμα και σήμερα μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα software σε service LMS που απευθύνεται σε μικρέ και μεσέ εταιρείε. Αυτό πότε ότι πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην αγορά. Θα σου πω μετά. Ακριβώ. Το οποίο είναι και παγκοσμίω 
ένα πολύ γρήγορο αναπτυσσόμενο προϊόν. Και θα είχε και ενδιαφέρον να μα πει και ποια είναι τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό, γιατί είναι, είναι αυτή τη στιγμή είναι απαρχίδα σα, αν έχω καταλάβει καλά. Αυτή τη στιγμή είναι το 90% του τζίρου μα. Να σου το πω. Έχουμε τρία προϊόντα αυτή τη στιγμή. Και το Efront ακόμα, το Talent LMS και το Talent Cars που είναι το τελευταίο προϊόν. Αλλά αυτό που μεγαλώνει πιο γρήγορα είναι το Talent LMS. Λοιπόν, κοίτα να δει. Ε, δεν υπάρχει κάτι μαγικό. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιο κάτι, κάτι μαγικό στο software, δεν θα το βρει. Δεν είναι ότι έχουμε κάποια πατέντα στην οποία είμαστε χτίσαμε τα πάντα. Αυτό όμως που παρέχουμε, ένα μείγμα χρηστικότητας, functionality, δυνατοτήτων δηλαδή και τιμής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ανταγωνιστεί κάποιος στην παγκόσμια αγορά. Απ' την αρχή φάνηκε ότι είχαμε βρει ένα market fit με το Talent LMS, το οποίο ήταν ξεχωριστό. Mm. Γενικά μπορεί να δοκιμάσεις πολλά πράγματα, να έχεις τα καλύτερα προϊόντα, να έχεις τις καλύτερες ιδέες, αλλά μην μπορεί να βρεις market fit. Ε, το Talent LMS φάνηκε από την αρχή ότι είχε market fit. Και χτίσαμε πάνω σε αυτό το market fit, μιλώντα πάρα πολύ με του πελάτε και αντιλαμβανόμενοι και όλε τι ανάγκε τη αγορά όπω μεγάλωνε. Και είναι, ένα, είναι σε ένα σημείο τώρα που είναι πολύ δύσκολο να το ανταγωνιστεί κάποιο συνολικά. Γιατί <laughs> όλα μαζί, πετραδάκι, πετραδάκι, έχουν χτίσει ένα πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο, στην αναδρομή του τη ιστορία, υπάρχει κάποιο άλλο ε, milestone. Ήμασταν στο 12 που ξεκινάτε να αναπτύσσετε το, 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 το Talent LMS. Εκεί αρχίζει και μεγαλώνει η ομάδα, φαντάζομαι. Αρχίζει και μπαίνει ε, περισσότερο κόσμο στο να δουλέψει στην τεχνολογία και στην ανάπτυξη του προϊόντο. Ακριβώ. Το 2012 είμαστε μια εταιρεία, 12, 10 άτομα ήδη το 2012, έτσι. Ε, ακόμα μάλλον μια εταιρεία 10 ανθρώπων. Η οποία έχει κάνει ήδη τρία pivot. Από την, το φροντιστήριο, μετά στο να πουλήσουμε στην Ελλάδα, μετά να πάμε στο εξωτερικό σαν open source και μετά να πάμε σε ένα SaaS μοντέλο. Τέταρτο pivot λοιπόν στην εταιρεία. Είναι το τέταρτο που, που δουλεύει στην πράξη. Ε, αλλά αυτό δούλεψε. Δούλεψε όταν λέω δούλεψε, πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε αρχίσει να έχουμε πολλού πελάτε, είχαμε αρχίσει να έχουμε πολύ θετικά σχόλια στο ίντερνετ, είχαμε το freemium μοντέλο. Οπότε ξαφνικά πολλοί κόσμοι mm. είχαμε την επιρροή του open source. Οπότε όταν κάναμε το talent LMS, είπαμε ότι θα, είναι, θα έχει και ένα freemium μοντέλο, μια έκδοση for free για, για όλου του εκπαιδευτικού. Για όλου όσου ήθελαν τέλο πάντων να ασχοληθούν με, με το e-learning. Ε, Οπότε βλέπαμε μια τεράστια δυναμική στην αγορά, κάθε μήνα καινούριου πελάτες, το growth ήταν πολύ σημαντικό και είχαμε φτάσει, φτάσαμε το 2016 περίπου, χωρίς να έχουμε σηκώσει καθόλου χρήματα έτσι όλα αυτά, η εταιρεία να έχει γίνει 20-25 άτομα, το πριό να μεγαλώνει ακόμα σημαντικά και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική δυναμική του. Δεν είχαμε καταλάβει ακόμα την πραγματική δυναμική του, Οπότε τότε άρχισαν να μα τυπάνε την πόρτα διάφοροι, διάφορα funds του εξωτερικού mm. και να συζητάμε μαζί τους για τη δυνατότητα κάποιες επένδυσεις, ένα growth fund, να μας δώσουν κάποια χρήματα τέλος πάντων για να βελτιώσουμε την, να επιταχύνουμε την, την ανάπτυξή μας. Κάναμε αρκετέ κουβέντε με αυτούς τους ανθρώπους, με διάφορους και τελικά αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με ένα πρώτο fund την Pixpan το 2017 και με ένα δεύτερο fund την Insight το 2018 και από τότε η εταιρεία μεγαλώνει, συνεχίζει να μεγαλώνει με ρυθμό 60-70-80% το, το χρόνο και να έχουμε φτάσει σε 9.000 πελάτες. Εντυπωσιακά, ε, αδιαφυσβήτητα εντυπωσιακά γιατί είναι και μια πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά. Είναι. Γενικά η, είναι μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Για μένα προσωπικά πάντως ο ανταγωνισμός πάντα ήταν μια μορφή θορύβου. Mm. Ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να κάνει κάτι για τον ανταγωνισμό, δεν εξαρτάται από σένα. Οπότε κανονικά δεν πρέπει να ασχολείσαι κιόλα. Mm. Με αυτό που πρέπει να ασχολείσαι είναι με τον ανταγωνιστή, τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου όπω ήταν την προηγούμενη χρονιά. Βελτιώνομαι, πάω καλύτερα, κάνω αυτό που πρέπει. Γιατί αυτό μπορεί να το ελέγξει. Οπότε αν ασχολείσαι με τον ανταγωνισμό και μόνο, θεωρώ ότι σου κάνει κακό. Δεν σου κάνει καλό σαν επιχειρηματία. Σίγουρα. Ε... Πριν, πριν πάμε λιγάκι σε αυτά τα, τα, τις πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες και θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο τι έχεις μάθει από όλα αυτά και ποια, τι είναι, mm. που, που, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ε, θα ήθελα να μας, να μας δώσεις λίγο τη γενική εικόνα του πού βρίσκεται σήμερα η εταιρεία και σε, και, σε, και σε μεγέθη αλλά και κυρίως προϊοντικά για να καταλάβει και ο κόσμος που ενδεχομένω να μην είναι ε, ε, familiar με το learning management system ναι. Ε, ε, ποια είναι τα προϊόντα σας, τι ακριβώς κάνουν και, με, και σε ποιους απευθύνονται. Η εταιρεία σήμερα έχει τρία προϊόντα. 
συνεχίζει να αναπτύσσει το e-front που ήταν το παραδοσιακό μας προϊόν. Αυτή τη στιγμή είναι ένα LMS για μεγαλύτερες εταιρείε, το οποίο δίνει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες για παραμετροποίηση και για ασφάλεια. Μπορεί κάποιος να το στήσει π.χ. και στους δικούς του σερβερ. Mm-hmm. Ε, το Talent LMS που είναι το προϊόν που μεγαλώνει πιο γρήγορα είναι ένα πάρα πολύ απλό εύχρηστο εργαλείο για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σου. Γενικά οι εταιρείε που ξεπερνάνε ένα μέγεθο. Έχουν ανάγκη εκπαίδευση. Δηλαδή, είναι πώς το λένε, έμφυτη ανάγκη εκεί πέρα ότι πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό σου και απομένει να δει τον τρόπο με τον οποίο θα τον εκπαιδεύσει. Παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν μια φυσική τάξη, κάποια σεμινάρια mm. και στην πορεία είδαν ότι για κάποια πιο απλά πράγματα στην αρχή, όπω είναι το να του ε, κάνει το onboarding ή το compliance που λέμε εμεί, δηλαδή να βεβαιωθεί ότι η εταιρεία και οι άνθρωποι. Ε, ε, το compliance ουσιαστικά αναφέρεται ότι πρέπει οι άνθρωποι να, έχουν, να συμπεριφέρονται με σωστό τρόπο π.χ. μέσα στην εταιρεία ή ότι θα πρέπει σε θέματα ασφάλειας να φοράνε το κράνος τους ή να έχουν απλά πράγματα τα οποία mm. άμα γίνει όμως κάτι, άμα γίνει ένα τύχημα π.χ. στον χώρο εργασίας, η εταιρεία μπορεί να είναι νομικά υπεύθυνη. Χωρί που είναι πολύ προηγμένε, θα σου πω για παράδειγμα, όπως είναι η Αυστραλία στα θέματα εκπαίδευση, ε, αξιολογούν τους χειριστές για παράδειγμα γερανών κάθε χρόνο και αν δεν έχουν, αν τελειώσει η αξιολόγηση, ο χρόνο αξιολόγηση, δηλαδή που κρατάει ένα χρόνο, και πάνε να ανοίξουν τη μηχανή του, απλά δεν δουλεύει το κλειδί. Γιατί η πιστοποίηση αυτή που κρατάει ένα χρόνο είναι συνδεδεμένη με τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ε, το μηχάνημα. Ε, βέβαια, τώρα υπάρχουν και πολλέ άλλε χρήσει του e-learning. Οι εταιρείε κάνουν αυτό που λέμε reskilling, ξαναεκπαιδεύουν mm. του ανθρώπου ε, σε νέα πράγματα, γιατί μπορεί αυτό που κάνανε πλέον να μην έχει κανένα νόημα και πολλέ εταιρείε χρησιμοποιούν το e-learning για να εκπαιδεύουν του συνεργάτε του ή και του πελάτε του. Και πολλέ ακόμα πουλάνε και μαθήματα σε τρίτου ε, πάνω στο εξπερτή που έχουν αναπτύξει. Οπότε οι χρήσει γενικά είναι πολλέ και είναι και μια οριζόντια αγορά. Δηλαδή, όλε οι εταιρείε, ανεξάρτητα των τύπων τη εταιρεία, θα χρειαστούν κάποια μορφή εκπαίδευση, αν ξεπεράσουν βέβαια ένα όριο. Π.χ. να σου πω ότι μια εταιρεία 15 ανθρώπων δεν έχει νόημα να χρησιμοποιήσει λένε, γιατί κάνει το training on the job. Ενώ μια εταιρεία 100 ανθρώπων, 200 αρχίζει να έχει νόημα να το χρησιμοποιήσει. Αυτό ήθελα. Η στόχευση στο talent LMS είναι σε μεσαίε και μικρού μεγέθου εταιρείε. Είναι... Ναι, αλλά όταν λέμε μικρέ και μεσαίε εταιρείε, εννοούμε εταιρείε, οι μικρέ για μα είναι 100. Ναι, 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 ναι. Και πάνω θα έλεγα ότι οι κύριοι πελάτε μα είναι εταιρείε μεταξύ 100 και 1000 επαλλήλων. Αυτό είναι το, 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 η κύρια μάζα των πελατών μα. Χωρί να σημαίνει ότι δεν έχουμε και πιο μεγάλε και πιο μικρέ. Ακριβώ. Και έχετε και κάποια πολύ μεγάλα ονόματα. Έχουμε. Πελάτε μα είναι η Zoom, η Glencore, είναι η Snyder Electric, έτσι ενδεικτικά να σου πω. Κάποια παραρτήματα τη Vodafone. Οπότε γενικά έχουμε και μεγάλου πελάτε, δεν είναι μόνο μόνο μικροί. Το τρίτο προϊόν είναι το Talent Card. Το τρίτο είναι ένα μικρό startup μέσα σε μια πιο μεγάλη εταιρεία. Το αγαπάμε πολύ γιατί είναι ένα πολύ έτσι ωραίο, εύχριστο, φιλικό, μοντέρνο εργαλείο για εκπαίδευση μέσα από κινητά. Η ιδέα είναι ότι ο χρόνο των ανθρώπων είναι περιορισμένο και το να του δώσει μια μορφή εκπαίδευση μέσα από το κινητό του και στον δρόμο πιθανά ή εκεί που βρίσκεται, και όχι στον υπολογιστή του, να ανοίξει, να στείλει στον υπολογιστή κλπ. Είναι το μέλλον. Οπότε απευθύνεται κυρίω σε ανθρώπου που είναι είτε νέοι, το talent cards, και ζουν με το κινητό του, είτε απευθύνεται σε ανθρώπου που είναι στον δρόμο. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη μάζα εργαζομένων στι εταιρείε, οι οποίοι δεν δουλεύουν σε γραφεία. Ναι. Μπορεί να δουλεύουν σε καταστήματα, μπορεί να δουλεύουν αν είναι ε, π.χ. ένα πελάτη του talent card, η Σνάιντερ, η Σίτλερ, συγγνώμη. Η Σίτλερ από τη λίστα του Σίτλερ. Λοιπόν, αυτοί φτιάχνουν ένα σανσέρ και έχουν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο. Συνεργατών, οι οποίοι πηγαίνουν να επιδιορθώσουν το σανσέρ. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν train πάνω στον τρόπο που πρέπει να διορθώσουν το σανσέρ. Δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο από ένα εργαλείο σαν το Talent Cards. On the move. On the move. Οκ, ναι, ακριβώ. Σuper. Πώ πάει αυτό, Αυτό τώρα είναι καινούριο προϊόν. Είναι πολύ. Για μα είναι πολύ ελπιδοφόρο το ξεκίνημα που έχει. Βέβαια, ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό που έχει το Talent LMS σε καμία περίπτωση. Το δοκιμάζουμε, ε, δοκιμάζουμε να αλλάξουμε λίγο την κατεύθυνσή του, να βάλουμε κάποια αφήσεις που χρειάζεται η αγορά, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο ότι τα πάει πάρα πολύ καλά. Θέλεις να μας δώσεις μια εικόνα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η εταιρεία, ποια είναι τα, ποια είναι τα μεγέθη της, με, ποιους, με τι ρυθμούς τρέχει, λίγο που βρίσκεστε σήμερα. Η εταιρεία λοιπόν έχει περίπου 9.000 πελάτες, μεγαλώνει με ένα ρυθμό 60% 
το χρόνο, ε, λίγο παραπάνω από 60. Είχαμε ένα μικρό boost λόγω COVID, όχι μικρό σημαντικό, άμα θες το συζητάμε αργότερα αυτό. Η ομάδα, η ομάδα, η ομάδα πώς είναι, είναι όλη στην Ελλάδα, έχετε κάτι κάποια... Όχι, όχι, δεν είναι όλη στην Ελλάδα, είναι η πιο πολύ μηχανική στην Ελλάδα, έχουμε συνεργάτες και στην Κύπρο, έχουμε και κάποιους συνεργάτες στην Αμερική. Βέβαια το πιο μεγάλο κομμάτι συνεχίζει να είναι στην Ελλάδα. Κάνουμε hire, ενεργά, σε διάφορα μέρη. Με τι μεγαλύτερε ομάδε να είναι developers. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία είναι 45% περίπου developers και το άλλο 55% είναι εμπορικά τμήματα, support, customer success, το που λέμε εμεί, υποστήριξη πελατών και marketing. Λόγω τη φύση τη εταιρεία, το marketing για μα έχει ειδικό βάρο. Γενικά, αυτό που, είναι, που λέμε προϊόν, όταν έχει ένα SaaS προϊόν τουλάχιστον, δεν είναι το software. Mm. Είναι η μηχανή. Αυτό που λέμε μηχανή, η μηχανή περιλαμβάνει διάφορα πράγματα, εκ των οποίων το software είναι ένα κομμάτι. Η μηχανή περιλαμβάνει το website, τη προσπάθεια μάλλον να φέρει κόσμο στο website, μετά αυτόν τον κόσμο να τον μετατρέψει σε ανθρώπου που δοκιμάζουν την υπηρεσία, το trial, μετά να του κάνει πελάτε και μετά να έχει μια ομάδα που να του υποστηρίζει σωστά και για να του κρατήσει όσο πιο πολύ γίνεται μέχρι κάποια στιγμή. Να, σ- να σταματήσουν να πελάτε, να φύγουν από την υπηρεσία. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι τώρα μια μηχανή. Ναι, και η μηχανή ναι. έχει 4-5 σημεία, εκ των οποίων ξαναλέω το software είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να κάνει optimize όλα αυτά τα σημεία και σε κάθε στιγμή εμεί έχουμε ειδικού ανθρώπου και ειδικέ ομάδε. Έχει κάποια ε, βασικά ε, μαθήματα από ειδικά νομίζω το κομμάτι του. Ε, Customer onboarding, customer experience, το content marketing ενδεχομένω. Πώ πώς, πώς πουλάτε πώς ε, σε τόσο απαιτητικού πελάτε, ε, με ένα διεθνέ πελατολόγιο, πώ έχετε, υπάρχει κάτι. Α σου πω στην αρχή έχει, έχει ενδιαφέρον ότι δεν θέλαμε να μιλάμε με κανέναν. Δηλαδή στην αρχή ενώ θέλαμε οι πελάτε να δοκιμάζουν την υπηρεσία και να είναι τόσο εύκολη η υπηρεσία, ώστε να μπορέσουν να τη χρησιμοποιήσουν και να αγοράσουν χωρί να χρειαστεί να μιλήσουν σε κανένα. Ενδεικτικά το πρώτο website που είχαμε του Talent LMS δεν είχε καν contact form. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει κανένα μαζί μα και να ήθελε. Οπότε γραφόντουσαν, δοκιμάζανε και αγοράζανε. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να βοηθηθούν από το support. Στην πορεία, βέβαια, είδαμε ότι υπάρχει ένα κόσμο, λίγο πιο μεγάλων εταιριών, οι οποίοι θέλουν κάποιο demo, θέλουν κάποια ειδική προσφορά, έχουν κάποιε ειδικέ ανάγκε. Οπότε χτίσαμε γύρω από αυτό το βασικό μοντέλο που ήταν τελείω automated. Και κάποια πράγματα που είναι λιγότερο το Mated, που έχουν ανθρώπου μέσα από τη διαδικασία. Αυτό όμω δεν αναιρεί το ότι στο DNA και στην κουλτούρα μα έχουμε το automation. Εμεί θα θέλαμε ιδανικά η εταιρεία να. Ε, οι άνθρωποι, οι πελάτε μα να αγοράζουν χωρί να χρειάζεται να επικοινωνήσουν με κανέναν. Και αυτό σημαίνει ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ κατανοητό, ακόμα και σε έναν μη τεχνικό πελάτη. Και εκεί έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, ώστε να είναι. Όσο πιο απλό γίνεται. Γενικά στη φιλοσοφία μου έχω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ότι όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται πιο πολύπλοκα από μόνα τους. Δεν πρέπει mm. να η εντροπία στο σύμπαν αυξάνεται. Δεν πρέπει να τα βοηθάς και εσύ. Οπότε χρειάζεται αγώνας ώστε να κρατήσεις και τα προϊόντα και την εταιρεία όσο πιο απλή γίνεται. Και αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα mm. γιατί μια μικρή εταιρεία με μικρότερη μάζα μπορεί να αλλάξει και η κατεύθυνση πιο εύκολα. Ε, οπότε γενικά ναι, το συμπλήσιτη για μένα είναι κόρα ας πούμε στη φιλοσοφία μου Μιλάς για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι μια πολύ πολύ ανταγωνιστική αγορά ναι. ε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις εκεί έξω και ε, πολλές εταιρείες που προσπαθούν να δώσουν και να δημιουργήσουν καινούργιες λύσεις mm-hmm. ε, πώς πιστεύεις ότι ανταποκρίνεσαι στο, στον ανταγωνισμό ποια είναι, τα, ποια είναι τα, 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 τα στοιχεία εκείνα που θεωρείς ότι σα διαφοροποιούν και πώς εξασφαλίζετε ότι και στο μέλλον θα είστε innovative και θα, θα έχετε ένα proposition το οποίο είναι ε, on the money. Ωραία. Πρώτα απ' όλα για το μέλλον, το οποίο πάντα είναι αβέβαιο, αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε συνεχείς επενδύσεις στην τεχνολογία μας. Εγώ θεωρώ ότι το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει μια εταιρεία είναι καλή τεχνολογία. Οπότε μεγαλώνουμε τις ομάδες, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση με τεξέλιξη εταιρεία ώστε να είναι πιο ε, τεχνολογικά up to date, να είμαστε όσο πιο σύγχρονοι γίνεται, είναι μια μεταξέλιξη που χρειάζεται να γίνει. Τώρα, όσον αφορά το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, αυτό που εγώ θεωρώ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ότι επειδή είχαμε περάσει και όλη αυτή τη διαδικασία χωρίς funding και λοιπά, είμαστε μια εταιρεία πολύ δεμένη, πολύ σφιχτή σε πολλά επίπεδα, πολύ customer focused, ε, με ένα προϊόν το οποίο είναι 
πολύ όριμο και ανθρώπους που δουλεύουν μαζί πάρα πολλά χρόνια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες να δουλεύουν καιρό μαζί. Mm. Αυτό που έχω δει είναι ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί αποκτούν μετά από κάποια χρόνια μια μορφή υπερδύναμης. Η επικοινωνία είναι πιο εύκολη, τα πράγματα είναι πιο γρήγορα και η εμπιστοσύνη βελτιώνεται. Οπότε η ομάδα, κατά τη γνώμη μου, που δουλεύει καιρό μαζί μπορεί να κάνει πράγματα που φαίνονται αδύνατα στους έξω. Και εκεί κάνουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση. Τώρα, είναι προφανές το ότι το, ότι το cost base μας είναι στην Ελλάδα μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε το προϊόν να είναι τιμολογιακά ανταγωνιστικό, αλλά δεν θα αρκούσε αυτό, νομίζω, για να πάμε καλά. Ε, σημαντικό είπαμε ξανά την, ότι έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έφαση στον αυτοματισμό, οπότε πάρα πολλά πράγματα γίνονται χωρίς ανθρώπους και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε ένα κομμάτι από την υπεραξία πίσω στο πελάτη ε, και ότι γενικά δουλεύουμε πάρα πολύ με data. Ακόμα και το marketing που έχουμε δεν είναι ένα marketing που βελτιώνει μόνο το brand μας, αλλά μετράει με πολύ τυπικό τρόπο πόσα leads δημιουργήσαμε, τι mm. κόστος αυτό το lead είχε ε, σε εμά, τι λεφτά πήραμε. Όλη η εταιρεία είναι data driven, ας πούμε, γιατί είμαστε... Introverts. Introverts, η δύναμη του introvert είναι ότι είναι data driven, δεν είναι η εξωστρέφεια που θα του, δώσει, θα του ανοίξει δρόμους, αλλά μέσα από μια εσωτερική διαδικασία θα δει πώς δουλεύουν τα πράγματα στην πράξη με πιο καθαρή ματιά. Υπάρχουν στιγμές που έρχονται επιτυχίες που θεωρείς ότι είναι pivot άλλο, ότι είναι στιγμές που στιγματίζουν την εταιρεία, μια μεγάλη συνεργασία, ένα μεγάλο brand. The... Ναι, προφανώς έχουμε. Ειδικά για το Talent Cards, η Siedler για παράδειγμα δίνει το βήμα για το που είναι οι πελάτες μας. Mm. Η Siedler αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει με τη Λατινική Αμερική και θέλει να επεκτείνει τη χρήση σε όλο τον κόσμο. Που για μας είναι ένα τεράστιο, για ένα τέτοιο προϊόν είναι ένα τεράστιο, τεράστιο βήμα. Ε, τώρα για το ίδιο το Talent LMS, επειδή δεν υπάρχει ένας πελάτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, δεν υπάρχει ένας πελάτης που να μπορώ να σου πω ότι ε, αν τον χάσουμε ή αν τον κερδίσουμε θα αλλάξει δραματικά η εικόνα της εταιρεία. Και γενικά έχουμε κάποια μοντέλα, τα οποία είναι, επειδή έχουν πολλά data, έχουμε και πολλούς πελάτες, έχουμε και μοντέλα που μαζί έχουν πώς θα πάει η εταιρεία. Mm. Μπορεί να κάνουμε πολύ εύκολα προβλέψεις. Το COVID βέβαια, να λέμε την αλήθεια, έχει αλλάξει δραματικά και το transaction της εταιρεία. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή είναι μια αλλαγή στα μοντέλα μας, πολύ σημαντική, Θετική σε μεγάλο βαθμό για την εταιρεία, οι εταιρείε εκπαίδευση. Νομίζω το, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η εκπαίδευση ήταν οι τομεί που βοηθήθηκαν πιο πολύ. Αλλά. Ναι, θετική. Βέβαια, είχαμε και ένα κομμάτι πελατών οι οποίοι χτυπήθηκαν σκληρά από το COVID. Είχαμε πελάτε αεροπορικέ εταιρείε και πελάτε mm. αλυσίδε ξενοδοχείων οι οποίοι ξαφνικά δεν είχαν αντικείμενο. Οπότε ένα e-learning σύστημα ήταν μάλλον πολύ τέλειο. Ε, οπότε δεν είναι μόνο θετικό το πρόσημο, είχαμε και ένα αρνητικό πρόσημο. Έχετε σηκώσει δύο rounds. Το ένα ήταν το 2017. Το ένα ήταν το 2017 και το άλλο ήταν το 2018. 18. Ήρθαν πολύ κοντά μεταξύ τους. Πώς, πώς, ποια είναι η διαφορά της ζωής ενός bootstrapped business versus ενός VC-funded business και πώς ένιωσες όταν σήκωνες αυτό το rounds. Μίλα μας λίγο για την εμπειρία ενώ... Την εμπειρία των rounds. rounds και... Βασικά τα rounds έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και τα δύο γιατί είναι πολύ διαφορετικά στη φύση τους και οι εταιρείε είναι διαφορετικέ. Το πρώτο είναι πια πιο μικρή εταιρεία και mm. το δεύτερο είναι πιο μεγάλη. Και τα δύο όμως, ξέρεις γενικά εμείς το vision που είχαμε πλαθόταν όσο μεγάλη είναι η εταιρεία. Δεν ξεκινήσαμε ένα τεράστιο vision γιατί θέλουμε να κάνουμε. Και η εταιρεία μέχρι στιγμή έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες μας. Αυτοί οι άνθρωποι, και πολλές φορές επειδή ζούσαμε στο μικρό μας, μικρό κόσμο, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τις δυνατότητες αυτών των πραγμάτων που φτιάχναμε. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, εκτός από τα χρήματα που είναι πάντα σημαντικά, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και σαν μια εξωτερική πιστοποίηση ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό και ότι μπορεί να γίνει πολύ πιο μεγάλο από ό,τι ήταν μέχρι τότε. Ε, οι πρώτοι άνθρωποι, οι πρώτοι πίξ πάντως πάντων, ο πρώτος επενδυτής μας, είχαν και ένα πολύ συγκεκριμένο θήσεις για το e-learning. Mm. Είχαν ξαναδουλέψει το χώρο, είχαν πολύ μεγάλη κατανόηση τη αγορά και ψάχνανε μια εταιρεία σαν εμάς, που έχει ένα προϊόν, αυτό το λένε high velocity, ένα προϊόν δηλαδή, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσεις, είναι πολύ φθηνό το κόστος εκκίνησης και... 
Βλέπανε μια αγορά η οποία είχε πάρα πολλά προβλήματα, ήταν πολύ στατική, υπήρχαν δεινόσαυροι στην αγορά του e-learning, πολύ μεγάλα software, τα οποία δεν ήθελε δεν να τα χρησιμοποιήσει και κανένα από του εργαζόμενου. Γενικά είναι και δύσκολο να πει στον κόσμο να ασχοληθεί με, με το training. Οπότε βλέπανε ότι εκεί πέρα υπήρχε μια μεγάλη ευκαιρία για disruption. Mm. Ε, και είχαμε πολλά στοιχεία τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε 100% οι ίδιοι. Δηλαδή γίνανε τελείω οργανικά κάποια πράγματα. Μα βοηθήσανε πάρα πολύ να κάνουμε καλύτερο φόκου σε αυτά τα πράγματα στα οποία ήμασταν δυνατοί και από τότε επιταχύνθηκε και λίγο η πορεία μα. Οπότε θα έλεγα ότι πιο πολύ η βοήθεια που μα δώσανε ήταν στο να αντιληφθούμε τη δυναμική μα παρά οικονομική. Και το δεύτερο round. Το δεύτερο round είναι μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία με πολύ μεγαλύτερο private equity το οποίο κάνει πάρα πολλέ επενδύσει. Εκεί μπήκαμε σε έναν άλλο κόσμο και αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε πράγματα που μέχρι τότε δεν καταλαβαίναμε. Πώς δουλεύει ο κόσμος στον private equity, πώς γίνονται οι αξιολογήσεις των εταιριών οικονομικά, πώς κάνει κάποιο exit. Για μένα ήταν μεγάλο σχολείο, δεν είχαμε πρώτη εμπειρία. Για μένα ήταν η πρώτη, είναι η πρώτη εταιρεία επίσης πραγματικά. Αλλά ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους που το είχαν ξανακάνει και στην Αμερική κιόλα, Είναι μια πολύ πιο όρημη αγορά από την Ελλάδα. Και γενικά μας βοήθησαν αρκετά, όχι όμως στο day by day. Γενικά οι επενδυτές βοηθάνε, αλλά όχι στο day by day. Δηλαδή αν κάποιος περιμένει ότι θα, θα πάρουν την εταιρεία ή θα καταλάβουν σε βάθος πώς δουλεύει η εταιρεία, mm. δεν θα το βρει αυτό. Μπορούν να βοηθήσουν με, ε, με συμβουλές, μπορούν να βοηθήσουν με γνωριμίες και σίγουρα μπορούν, ε, για μένα θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι μας δώσανε την εξωτερική πιστοποίηση ότι κάνουμε κάτι που έχει νόημα. Τρέχει την εταιρεία... Bootstrapped και τρέχει στην εταιρεία και με επενδυτέ. Ναι. Φαντάζομαι και στο, και στο board σου ενδεχομένω. Υπάρχει διαφορά. Ε, ποια είναι τα βασικά, μάλλον σίγουρα υπάρχει διαφορά. Ναι. Ποια είναι τα βασικά σημεία διαφορά. Πραγματικό board ε, φτιάξαμε όταν μπήκαν οι επενδυτέ. Ακόμα και τώρα προσπαθώ να βγάλω value από το board και όχι να δώσω πάντω ε, λόγο το τι κάνουμε και πώ πάνε τα πράγματα. Αυτό είναι μια συνεχή προσπάθεια βελτίωση και προσωπική. Ε, θα σου πω. Αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, το board θα σου λέει μπράβο, συνέχισε αυτό που κάνεις. Το board θα αρχίσει να έχει πιο ενεργό ρόλο στην διαχείριση της εταιρεία, εάν και όταν τα πράγματα σταματήσουν να πηγαίνουν καλά για να εξασφαλίσουν τις υπεραξίες που έχουν στο μυαλό τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, οπότε δεν έχω δει, επειδή ήμασταν τυχεροί, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την πορεία της Μέχρι στιγμής δεν έχω προβλήματα με το board, είναι πιο πολύ φιλική η σχέση μας με τους ανθρώπους και προσπάθεια ε, μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρεία. Οπότε όλα καλά. Τα rounds που έχετε σηκώσει θα κάνετε disclose, τα νούμερα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω ah. για αυτά. <laughs> Συνεργάζεστε με πάρα πολλές εταιρείες, 9.000 πελάτες. Ακριβώς. Ε, πρέπει να έχετε πολύ ενδιαφέροντα data και insights από όλο αυτό. Ναι. Ε, και θα ήθελα να μας πεις λιγάκι, ποια είναι η κουλτούρα των εταιριών, πώς επενδύουν και γιατί επενδύουν σε upskilling, reskilling, τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα ναι. ε, και πού, πού βλέπεις, ποια trends βλέπεις. Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι βλέπουμε διαφορετικά πράγματα στην Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία και στην Ευρώπη mm. και σε άλλες χώρες. Γενικά η κουβέντα στην Αμερική, όταν μιλάμε με ένα πιθανό πελάτη στην Αμερική. Η κουβέντα είναι γιατί να διαλέξω εσά και όχι έναν ανταγωνιστή σα. Οπότε είναι όρημη Σωστά. η απόφαση να ασχοληθεί με το e-learning. Στην Ευρώπη, για διάφορου λόγου, ε, κουλτούρα, γυτνία, ιστορικότητα, δεν ξέρω, οι άνθρωποι ρωτάνε πρώτα απ' όλα γιατί να χρησιμοποιήσω e-learning. Δηλαδή η συζήτηση είναι ένα βήμα πριν. Οπότε oh. και η Ελλάδα, και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα. Oh. Γενικά γιατί να χρησιμοποιήσω e-learning. Αλλά όχι μόνο, δηλαδή το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στην Γαλλία και στην Ισπανία και λόγω ότι οι γλώσσες είναι πολλές mm. και διαφορετικές. Η αγορά της Ευρώπης για μας είναι μια σχετικά μικρή αγορά όταν τη συγκρίνεις με, με την Αμερική. Το, με τις ενδεικτικά να σου πω ότι το 50% των πελατών μας είναι, είναι Αμερική. Σωστά. Και το άλλο 50% είναι σε πάρα πολλές χώρες και πολλές ευρωπαϊκές χωρίς να υπάρχει κάποια όμως που να ξεχωρίζει. Στην Ελλάδα είναι 10 με 15 εταιρείε που αυτή mm. τη στιγμή χρησιμοποιούν. Τα δεν προϊόντα μα. Δεν μα βλέπω καλά. Στην Ευρώπη. Ναι, γενικά, εγώ πιστεύω ότι αυτό ε, θα αλλάξει 
σιγά σιγά βλέπω δηλαδή ένα ενδιαφέρον που με, μεγαλώνει αλλά ακόμα και τώρα είναι αρκετά πίσω στην πραγματικότητα. Και... 10-15 πελάτες στην Ελλάδα. Έχουμε 10-15 πελάτες από τους 9.000 στην Ελλάδα, οι οποίες είναι σχετικά μεγάλες εταιρείες, ενδεικτικά να σου πω ότι είναι οι Alpha Bank πελάτες mm. μας. Μάλιστα έχει φρόντι, δεν έχει τάλλεντε λεμές, έχει φρόντι η Alpha Bank. Κατάλαβα. Ποια, τι, τι, τι trends βλέπετε, πού βλέπετε τις εταιρείες να εστιάζουν, σε ποια skills ε, και ποια είναι τα data μέχρι στιγμή, τι, τι, τι insights έχετε. Οι εταιρείε γενικά χρησιμοποιούν το ελέγχο με πολλαπλού τρόπου και συνεχώ προσπαθούν να βρουν και άλλου τρόπου για να το χρησιμοποιήσουν. Ε, τα κλασικά πράγματα που κάνουν είναι οι εταιρείε που έχουν πολύ καινούργιο προσωπικό, προσπαθούν να του εντάξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οπότε μέσα από το ελέγχο δημιουργούν μια διαδικασία εκπαίδευση η οποία είναι επαναλήψιμη, έχει μεγάλη επαναληψιμότητα και μικρό κόστο και είναι και μετρήσιμη. Ένα χαρακτηριστικό που σου δίνει το learning είναι ότι στο τέλος έχεις κάποιο assessment, μπορείς να καταλάβεις αν κάποιος έμαθε mm. γενικά ή όχι. Το δεύτερο πράγμα που κάνουν είναι το retraining και το reskilling. Ε, οι δεξιότητες των ανθρώπων και φθήνουν. Χαφ, και φθήνουν και πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάζουν γιατί το αντικείμενο της δουλειά τους μπορεί να αλλάξει και αυτό δυναμικά. Και εκεί βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες ε, δυνατότητες και, και είναι κάτι που χρησιμοποιούν πολύ πλέον οι εταιρείε, Δηλαδή φτιάχνουν εσωτερικά μικρά πανεπιστήμια στα οποία επανεκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε διάφορα θέματα τα οποία μπορεί να μην έχουν σχέση μόνο με τη δουλειά μπορεί να έχουν σχέση και με τη ζωή τους mm. δηλαδή είναι και πολλά μαθήματα που έχουν σχέση με τη βελτίωση των ανθρώπων όσον αφορά και την, ε, ε, τη σωματική τους υγεία και την ψυχική τους υγεία ή και γενικότερα θέματα που μπορούν να ενδιαφέρουν τους ανθρώπους Ελπίζω, ελπίζω να είναι ένα growing segment αυτό να, είναι, ναι, να, βλέ, γεν... να βλέπουμε αυξητικές στάσεις αυτά. Αυτό. Γενικά οι, οι, οι καινούργιες στάσεις είναι να κάνουν οι εταιρείε πράγματα να κάνουν το κάτι παραπάνω με τους εργαζομένους τους που είναι σημαντικό και ταυτόχρονα να κάνουν training και σε εξωτερικούς συνεργάτες ή και πελάτες δηλαδή να χρησιμοποιούν εργαλεία για να κάνουν training τους πελάτες τους πάνω στα προϊόντα τους ή τους συνεργάτες τους για να μπορέσουν να τους εκπαιδεύσουν καλύτερα πάνω σε πράγματα τα οποία ε, πουλάνε. Το τελευταίο trend είναι να πουλάνε σε τρίτου γνώση. Είναι Φωστά. ότι πουλάνε να την δίνουν for free, για παράδειγμα. Η Snyder Electric, για παράδειγμα, ένα πελάτη μα, έχει ένα πανεπιστήμιο πάνω σε θέματα ε, ανακύκλωση. Mm. Και το δίνει for free. Έχει φτιάξει ένα τεράστιο set από μαθήματα στου ανθρώπου που ενδιαφέρονται για την ανακύκλωση και γενικά για το περιβάλλον και το δίνει αυτή τη στιγμή δωρεάν. Μπορεί αύριο μεθαύριο να το πουλάει, δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή το δίνει δωρεάν. Ποιο, ποιο είναι το, το μέλλον του, του e-learning και του γενικότερα, γενικά. γενικότερα και, το, και του education. Θα σου πω. Τι, τι βλέπεις να έρχεται. Γενικά νομίζω ότι η εκπαίδευση, άμα τη δούμε έτσι λίγο αποστασιοποιημένη από τα εργαλεία, είναι ένα, ένα πεδίο εφαρμογής της τεχνολογίας προνομιούχου. Γιατί το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε, το να εκπαιδεύσουμε του ανθρώπου, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν, δεν το, δεν το γλιτώνουμε σαν κοινωνία. <laughs> και είναι ένα ακριβό πρόβλημα και σε χρόνο και σε χρήμα. Και είναι και δύσκολο να μετρήσει τα αποτελέσματα. Mm. Οπότε δεν πιστεύω, ειδικά στι οικονομίε τη δική μα, που η γνώση είναι πολύ σημαντική, ότι πρόκειται να φθίνει. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι τα εργαλεία που υπάρχουν εκεί έξω, ακόμα και τώρα, είναι εργαλεία πρώτη, δεύτερη γενιά. Δηλαδή ότι. Θα υπάρξουν καινούργια εργαλεία τα οποία θα λύνουν με πολύ καλύτερο τρόπο το ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο είναι η εκπαίδευση. Οπότε περιμένω, κοιτάω, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Προσπαθούμε και εμεί να δούμε και τι τάσει και το τι έχει νόημα και να φτιάξουμε και αντίστοιχα καινούργια προϊόντα σαν εταιρεία. COVID. COVID. <laughs> το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο θέμα, ε, ειδικά στο δικό σα industry. Πώς, έχει, πώς, πώς σας έχει επηρεάσει, πώς yeah. έχει αλλάξει καταρχάς τις τάσεις, έχει, έχει σπρώξει περισσότερες εταιρείε προς την ανάγκη για e-learning. Θα σου πω ότι είδαμε εμείς από το Μάρτιο που γενικά ξεκίνησε ε, η όλη ιστορία, είδαμε μια τεράστια αύξηση, ένα τριπλασιασμό ουσιαστικά σε, πελα... σε leads που είχαμε από το website, ανθρώπους δηλαδή που γραφόντουσαν στην υπηρεσία μας και τι δοκιμάζανε. Και ταυτόχρονα είδαμε και μια πολύ μεγάλη αύξηση και σε πελάτες. Mm. Αυτό, ε, από την άλλη πλευρά είδαμε και πολλούς πελάτες οι οποίοι ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς αντικείμενο. Οπότε το ηλένιο και γι' αυτό ήταν ε, ε, ξυπλεονασμός. Οπότε χάσαμε και κάποιους πελάτες. Λέβαια. Το πρόσημο όμως ήταν θετικό και μάλιστα ισχυρά θετικό. 
Είδαμε ένα τεράστιο πικ εκεί Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και μετά σιγά σιγά άρχισε να, να πέφτει αυτό το πικ και έχει σταθεροποιηθεί τώρα εδώ και αρκετούς μήνες σε μια κατάσταση όμως είναι αρκετά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή έχουμε, βλέπουμε μια αύξηση όσον αφορά το ενδιαφέρον και τη ζήτηση γύρω στο 40 με 50% σε σχέση με το τι είχαμε πέρσι. Δεν βλέπουμε όμως αυτό το 150-200-300% που είδαμε το Μάρτιο και τον, και τον Απρίλιο. Βέβαια, αυτό έχει πάει τα μοντέλα μας, τα έχει, έχει, έχουν αλλάξει τελείως τα μοντέλα. Οι προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε, αυτό λέμε mm. για το 2021 και το 2022, δεν μπορούν να βασιστούν σε κρυβή πληροφορία, που έχουν μεγάλο βαθμό ε, πιθανού λάθους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι κακέ χρονιέ για το Ελένη και το 2021 και το 2022. Πολλοί κόσμοι ξαφνικά αναγκάστηκε εκεί που το έχει στο μυαλό του, στην άκρη του μυαλό του, να, να πάρει μια πλατφόρμα στη δική μα να κάνει το βήμα, αυτό να την αγοράσει. Το Ελένη και ειδικά για την εκπαίδευση. Νομίζω η εκπαίδευση, επειδή εμεί είμαστε στι εταιρείε, ασχολούμαστε πιο πολύ με τι εταιρείε, ε, άσχετα αν είδαμε τη μεγάλη αύξηση, δεν είδαμε την τεράστια αύξηση που είδαν αντίστοιχε εταιρείε που ήταν καθαρά εκπαιδευτικέ, μιλούσαν σε σχολεία ή σε πανεπιστήμια. Για αυτές, αυτού του τύπου του οργανισμού, το Ελένη ξαφνικά έγινε μονόδρομο. Ναι, ναι. Δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά του χωρί αυτό. Δεν μπήκατε καθόλου σε αυτό εσεί. Δεν μπήκαμε. Γενικά έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση ότι αυτό που κάνουμε είναι focused σε εταιρείε. Οπότε μα έπιασε η όλη αλλαγή τη τάση σχετικά ξόφαλτσα. Mm. Ε, αν και λέω ξανά, έχουμε πάρει πολύ μεγάλο growth σε σχέση με το τι περιμέναμε. Σίγουρα, βέβαια, υπάρχει ένα generation από μαθητέ αυτή τη στιγμή οι οποίοι γίνονται πολύ πιο familiar με το e-learning και ενδεχομένω να είναι και η αγορά να μεγαλώνει. Ε, I don't know, βλέπε, ε, υπάρχει ότι... μια επιτάχυνση. Υπήρχε, ήμασταν σε μια διαδικασία ψηφιοποίηση τη οικονομία έτσι κι αλλιώ και το e-learning γενικά ε, συνεχώ δίσδυε στην κοινωνία μα με, με συγκεκριμένου ρυθμού. Τώρα αυτό απλά έχει επιταχυνθεί. Αυτό που θα, θα, θα έπαιρνε μια δεκαετία θα γίνει σε πέντε χρόνια. Αν με ρωτήσει βέβαια για το COVID, θα σου πω ότι τελικά οι κοινωνίε μα εν πωλή θα ξαναγυρίσουν την προηγούμενη κατάσταση. Δεν θα κρατήσει για πάντα αυτό. Αλλά κάτι θα έχει αλλάξει. Θα, υπάρχει, θα έχει υπάρξει αυτή η επιτάχυνση, ε, η οποία είναι ευνοϊκή και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπω είπαμε πριν, σε, σε σημαντικό βαθμό και για υπηρεσίε σαν, σαν την εκπαίδευση. Ποια, ποια είναι τα επόμενα milestones για την επίγνωση Ωραία. Λοιπόν, η εταιρεία, όπως, ε, όπως είπα και πριν, μεγαλώνει και μεγαλώνει αρκετά γρήγορα. Σαν πρώτο βασικό μάλιστον είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να διατηρήσουμε ένα αριθμό που είναι αξιοπρεπής. Ε, για παράδειγμα, κάθε χρόνο τώρα προβλέπω ότι θα χρειαστεί να προσλαμβάνουμε 30 με 40 με 50 άτομα, μπορεί και παραπάνω. Σαν εταιρεία, επίση, είμαστε σε μια μεταβατική φάση που δημιουργούμε ένα middle management για να μπορέσει να μεγαλώσει, να συνεχίσει να μεγαλώνει. Γιατί πολλά πράγματα περνούσαν παλιότερα από μένα. Όταν mm. ήμασταν μια μικρή εταιρεία, αυτό είχε ενδιαφέρον. Δέκα ανθρώπων, είχα πολλά καπέλα. Έκανα και λίγο product management, έκανα και λίγο εξασφάλιση ποιότητα, έκανα και λίγο sales, έκανα και λίγο marketing. Ε, σιγά σιγά, όσο μεγαλώνουμε, δίνουμε πολλά καπέλα σε ανθρώπου καινούριου και τα κάνουν και πολύ καλύτερα οι άνθρωποι αυτοί από ότι θα μπορούσα να τα κάνω ποτέ εγώ. Ε, οπότε για μένα και την εταιρεία είναι σημαντικό να μεγαλώσει με έναν οργανικό τρόπο και να δημιουργήσει μια δομή που θα υπάρχει ακόμα και να μην υπάρχουμε εμείς στην εταιρεία. Mm. Δηλαδή είμαι πολύ κατά των εταιριών που είναι προσωποκεντρικές και βασίζονται στον founder για τα πάντα. Είναι και καταστροφικό αυτό για το μέλλον τους πιθανά. Οπότε για την εταιρεία είναι μια τέτοια μετάβαση. Τώρα, υπάρχει ένα, επειδή γενικά δεν θέλουμε να κάνουμε, εγώ δεν κάνω τεράστια σχέδια για το μέλλον. Η εταιρεία έχει ένα πολύ σημαντικό potential αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο αυτό που θέλω είναι να το εκπληρώσει, να το, να, να το καλύψει, να, να, να φτάσει στο απόλυτο της δυναμική που έχει. Αυτό τι σημαίνει, κατά τη γνώμη μου να γίνει η εταιρεία η οποία θα είναι στο μυαλό όλων όσων θέλουν να ασχοληθούν με e-learning παγκοσμίω σε μια πενταετία. Τόσο απλό. Mm. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Το πλήθος των πελατών μας είναι πολύ μεγάλο. Έχουμε πιάσει ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο μεγαλώνει γρήγορα. Και 
είναι πολύ πιο εύκολο από την μικρή και μεσαία αγορά, που στην οποία απευθυνόμαστε, τι μικρέ και μεσαίε εταιρείε, να πα προ τα πάνω. Ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο οι εταιρείε που απευθύνονται σε πολύ μεγάλου ε, πελάτε και μόνο να πάνε προ τα κάτω. Οπότε εγώ θεωρώ ότι. Άρα θα φύγει ένα, ένα πολύ ε, hot και ε, ε, προοδευτικό προϊόν και θα φύγει από το μικρομεσαίο χώρο και θα πάει λίγο και στις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες είναι μέχρι στιγμής συνεργάζονται με πάρα πολύ βαριά και old fashion. Σιγά σιγά ναι. Εκεί λοιπόν για να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε αυτό αποφασίσαμε ότι η τεχνολογία από μόνη τη δεν είναι αρκετή. Γιατί σε μια λύση λένε και η τεχνολογία είναι ένα κομμάτι της συνολική λύση. Χρειάζεσαι και υλικό, mm. μαθήματα, χρειάζεσαι πιθανά και υπηρεσίε. Ε, Εμεί έχουμε κάνει τώρα, ξεκινήσαμε μια επένδυση, ένα τέταρτο προϊόν. Τρία προϊόντα που σου είπα, έχουμε και ένα τέταρτο προϊόν, το οποίο είναι μαθήματα. Ένα, ένα, μια βιβλιοθήκη. Φτιάχνουμε μια βιβλιοθήκη μαθημάτων πάνω σε, σε soft skills, βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι, πολύ υψηλή ποιότητα όμω, mm-hmm. την οποία βιβλιοθήκη την δίνουμε. Μαζί με την τεχνολογία, ώστε τελικά ο τελικό πελάτη να έχει κάτι ολοκληρωμένο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει άμεσα. Αυτό είναι το καινούργιο προϊόν και το οποίο πάει και αρκετά καλά, γιατί το δίνουμε με μια τιμολογική πολιτική που βγάζει νόημα. Δηλαδή, είναι ένα μικρό κομμάτι παραπάνω από τη τιμή που πληρώνει για τη συνδρομή για το προϊόν. Η ιδέα για το, για το library είναι ότι θα μπορέσουμε να μεταβούμε από μια λύση η οποία είναι καθαρά τεχνολογική σε μια. Πλατφόρμα, ας πούμε, που δίνει κάθετε λύσει και για ειδικέ ανάγκε. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που θέλει να εκπαιδεύσει το προσωπικό τη πάνω σε sales skills, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη πλατφόρμα και να πάρει και όλα τα μαθήματα που είναι σε sales, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα από μαθήματα sales, και να του εκπαιδεύσει πάνω στο sales. Αύριο μεθαύριο θα έχουμε κομμάτια τη πλατφόρμα, η οποία θα είναι πάνω σε βιομηχανίε, α πούμε, ή σε θέματα ασφάλεια, σε χώρο εργοστασίων. Θέλουμε να μας, βασικά η πλατφόρμα, το content, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δίνουμε και κάθετες λύσεις ανάλογα με το συγκεκριμένο industry. Αυτή είναι η ιδέα, ολοκληρωμένες κάθετες λύσεις. Σκοπεύουμε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη γύρω στα χίλια μαθήματα και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 250. Το, είναι, μια, είναι, είναι μια καλή περίοδος mm-hmm. για το ελληνικό οικοσύστημα. Το 20 έκλεισε ω μια πολύ πετυχημένη χρόνια. Εμεί στην Endeavor έχουμε κάνει... Ε, κάποιους υπολογισμού ε, είναι πάνω από 350 εκατομμύρια τα κεφάλαια που σηκώθηκαν από ελληνικά mm-hmm. startups. Έχουμε τρεις-τέσσερις εξαγορές οι οποίες οι τρεις από αυτές έχουν φτάσει στο μισό δις. Ε, τρομερά πράγματα. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ θετικά πράγματα. Πώς βλέπεις την, ανα, την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στην Ελλάδα? Ε, τι ευκαιρίες βλέπεις? Ε, ναι. Και πώς και θέλετε κι εσείς σαν εταιρεία ε, να είστε μέρος αυτού? Το παρακολουθώ το οικοσύστημα από κοντά, αν και η επίγνωση μεγάλωσε παράλληλα με το οικοσύστημα και όχι μέσα στο οικοσύστημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όντω έχουμε πολύ θετικέ εξελίξει. Υπάρχουν αρκετέ εταιρείε πλέον που είναι αναγνωρίσιμε διεθνώ ή πάνε πολύ καλά. Να αναφέρω μερικέ, το το Blue Ground, το Workable, το Scrooge. Γενικά είναι εταιρείε πολύ καλέ εταιρείε που έχουν σηκώσει και πολύ σημαντικά χρήματα. Αλλά δεν είναι και οι μόνε. Υπάρχουν και άλλε αρκετέ. Και πολλέ που έρχονται. Mm-hmm. Αυτό που λείπει γενικά από το οικοσύστημα είναι μια πρώτη γενιά πετυχημένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και θα μπολιάσουν το οικοσύστημα και με ιδέες και με χρήματα mm-hmm. και με τις κατάλληλες διασυνδέσεις για να πάει ακόμα καλύτερα. Κάτι που είναι νομίζω ένα, το αναγνωρίζουμε όλοι, ένα κομβικό σημείο της επιτυχίας της Silicon Valley για παράδειγμα και άλλων αγορών του εξωτερικού. Είμαστε κοντά όμω, δηλαδή πιστεύω ότι ήδη γίνονται exit. Στα επόμενα χρόνια θα, πιστεύω θα γίνουν αρκετά περισσότερα. Mm. Και δόξα τω Θεώ από ταλέντο στην Ελλάδα έχουμε πολύ, οπότε πιστεύω θα πάμε καλά. Ε, γενικά η τεχνολογία πάντω τα τελευταία 30 χρόνια έχει δημιουργήσει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θα δημιουργήσει επίση πολλέ ευκαιρίε τα επόμενα 30 χρόνια. Δηλαδή δεν είμαστε στο τέλο μια τη διαδρομή, είμαστε κάπου στη μέση. Είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή για Έλληνες που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια με, τη, με την οικονομική κρίση να γυρίσουν πίσω. Ε, ε, κοιτάτε εσείς Έλληνες του, του εξωτερικού, κοιτάτε ναι. διεθνές ταλέντο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν και τα κατάλληλα πλέον φορολογικά κινήτρα. Πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα, να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα και να δουλεύουν σε ελληνικές εταιρείε. Βέβαια, πλέον επειδή 
ο καθένα μπορεί να μένει οπουδήποτε και να δουλεύει οπουδήποτε, αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί ακόμα και Έλληνε, ήδη συμβαίνει αυτό, που, δουλεύουν, που μένουν στην Ελλάδα, μπορούν να δουλεύουν σε μια εταιρεία στο Σαν Φραντζίσκο. Οπότε γενικά το, το talent είναι. Πάντα ήταν δύσκολο να βρει ταλέντο. Πιθανά τώρα με την παγκοσμιοποίηση να. από τη μία μπορεί να φέρουμε κόσμο πίσω, αλλά μπορεί να χάσουμε και κόσμο ο οποίο θα πάει να δουλέψει αλλού ε, είτε σε φυσι... με φυσικό τρόπο, αλλά νομίζω το πιο πιθανό να το κάνει μέσα από το ίντερνετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, εμεί ψάχνουμε. Ε, θα, θα, τώρα πολύ, πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε κι εμεί και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι για ανθρώπου Έλληνε που ήταν στο εξωτερικό, όπω έχουν κάνει κι άλλοι στον mm-hmm. χώρο. Υπάρχει πολύ ταλέντο που έχει φύγει δυστυχώ από την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι και λίγο χρέο των εταιριών που είναι εδώ να προσπαθήσει να το, να το φέρει πίσω. Ε, αυτή Άρα. είναι η πραγματικότητα και θα συμμετάσχουμε κι εμεί σε αυτή Άρα, τη διαδικασία. Άρα, λε ένα repatriation package. Ένα repatriation package, το οποίο ήδη είναι πολύ καλό από το ίδιο το κράτο. Νομίζω ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι πολύ σημαντικά για Έλληνε που έχουν φύγει αρκετά χρόνια τώρα ή για ξένου. Αλλά θα το βοηθήσουμε κι εμεί, γιατί δεν υπάρχει αρκετό ταλέντο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μάλλον αρκετό ταλέντο, δεν έχει μείνει αρκετό ταλέντο, αυτή mm. είναι η πραγματικότητα. Έχει δυσκολεύεστε. Πώ είναι το. Ε, Καταρχά, είστε ένα από του top employers αυτή τη στιγμή, mm. σε νούμερα, σε απόλυτα νούμερα. Ε, βλέπετε shortage σε ταλέντο, ε, σε συγκεκριμένα ε, job descriptions. Θα σου πω. Ε, όταν είχαμε ξεκινήσει την εταιρεία και για πολλά χρόνια η συμβουλή που είχαμε είναι ότι στην Ελλάδα. Υπάρχει πολύ τεχνικό ταλέντο, αλλά δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ταλέντο σε άλλα πράγματα, όπως είναι στο marketing ή στο sales κλπ. Η εμπειρία μου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχει δείξει ότι ναι, μεν υπάρχει ταλέντο τεχνικό, αλλά δεν είναι άπειρο. Mm. Γενικά, στις τεχνικές θέσεις υπάρχει πολύ, πολύ ψηλό ανταγωνισμό. Ε, και έχουμε και αρκετέ ανοιχτέ και επειδή είμαστε και πολύ πλέον έτσι, αυστηροί στην επιλογή μας, δυσκολευόμαστε να βρούμε και τους κατάλληλους ανθρώπους. Αντίθετα, σε πιο commercial θέσεις, έχουμε βρει ανθρώπους πάρα πολύ καλούς, mm. που δεν θα περίμενε κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουμε βρει ανθρώπους, πάρα πολλούς ανθρώπους, που μιλάνε native αγγλικά και μπορούν να υποστηρίξουν είτε σε support, είτε σε sales στους πελάτες μας στο εξωτερικό, χωρίς να χρειάζεται να είναι στην Αμερική. Ε, και πολύ καλό ταλέντο πάνω στο marketing, το οποίο μας λέγανε ότι δεν πρόκειται να βρείτε ταλέντο πάνω στο ειδικό marketing που θέλατε εσείς, που είναι για σας προϊόντα. Εκεί νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ αποδοτική μηχανή με ελληνικό ταλέντο. Μας μίλησες πριν, είπαμε πριν ότι οι πελάτες σας στην Ελλάδα είναι πολύ λίγοι. Mm-hmm. Ε, έχεις κάποιες ιδέες για το πώς μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να υιοθετήσουν περισσότερο το e-learning ε, και αυτό το εγώ το, το στο μυαλό μου είναι αν λένε το με το employer brand και με, την, ε, με τις παροχές που δίνουν στους εργαζόμενους και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που ναι. δίνουν στους εργαζόμενους τους. Τι μπορούμε να κάνουμε σε χώρα. Πρώτα απ' όλα μας λείπουν μεγάλες εταιρείε για τις οποίες το e-learning όπως είπα και πριν έχει πιο πολύ νόημα. Ναι. Οπότε με, άμα, άμα δεν φτιάξουμε πολλέ. Μεσαίου και μεγάλου μεγέθου για τα ελληνικά δεδομένα τώρα, γιατί είναι μικρέ και μεσαίε για το εξωτερικό. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Εταιρείε μπορεί να μην έχει νόημα και το ελέγχει. Ξαναλέω, mm. μια οικογενειακή επιχείρηση με πέντε άτομα ή δέκα άτομα είναι μια πολυτέλεια η πραγματικότητα. Δεν θα δει η βάλει. Θέλει εταιρείε από 100 ανθρώπου και από άλλου. Πόσε είναι αυτέ οι επιχειρήσει στην Ελλάδα, δηλαδή το πραγματικό μέγεθο αγορά από μόνο του είναι περιοριστικό για λύσει σαν τι δικέ μα. Εκτό αυτού, υπάρχει και το, το θέμα τη κουλτούρα, τη φιλοσοφία των ανθρώπων. Η επαφή για μα είναι πολύ σημαντική. Οπότε mm. προτιμάμε να κάνουμε πράγματα face to face από ότι να τα κάνουμε το διαδίκτυο. Κάτι που π.χ. για του Αυστραλού δεν υπάρχει, γιατί η αποστάσει είναι τεράστια και δεν έχει νόημα. Οπότε και ότι είναι μικρή χώρα βοηθάει. Ε, οπότε εντάξει, να είμαι ρεαλιστή. Πιστεύω ότι οι 10 πελάτε είναι πολύ λίγοι, αλλά δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ η Ελλάδα μια κύρια αγορά. Γι' αυτό που κάνουμε. Σίγουρα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα πράγματα. Η κουλτούρα. Νομίζω ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα το adoption είναι είναι χαμηλότερο. Είναι χαμηλό. Η κουλτούρα είναι κάτι που αλλάζει. Συνολικά το βλέπουμε σαν Ευρώπη εμεί, αλλά αργά. Δεν πηγαίνει πολύ γρήγορα. Θέλω να πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια θα είναι κοντά στην Αμερική, σε άλλε αγγλοσαξονικέ χώρε. Βλέπω ένα adoption το οποίο βελτιώνεται. Αλλά είμαστε ακόμα, νομίζω, θέλει χρόνο. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι, πρέπει να γίνει οργανικά. Mm. Το COVID έχει επιταχύνει λίγο αυτή τη διαδικασία εκ των πραγμάτων, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί που θα μπορούσαμε να είμαστε. Υπάρχουν ωφέλη για του εργαζόμενου. Δηλαδή, πέρα από το, mm. τα προφανή, 
ότι εκπαιδεύομαι και αναπτύσσω σκύλες θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο σαν ε, από social άποψη είναι κάτι το οποίο ωφελεί μια κοινωνία, μια οικονομία να επενδύει σε... Πώς δεν είναι ωφελεί. Γενικά η εκπαίδευση, ξαναείπα και πριν, είναι απαραίτητο στατικό. Αν το δεις λίγο αφηρημένα, χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί καμία κοινωνία πλέον να πάει οπουδήποτε. Είμαστε, είμαστε κοινωνίες και οικονομίες γνώσης. Και νομίζω ότι οι οικονομίες θα γίνουν πιο μεγάλη ένταση γνώσης. Mm. Πώς θα μάθουν οι άνθρωποι. Η εκπαίδευση βέβαια μπορεί να γίνει με πάρα πολλού τρόπου. Μπορεί να γίνει είτε με εργαλεία όπω το δικό μα, μπορεί να γίνει ακόμα και με το YouTube, μπορεί να γίνει με φυσικό τρόπο, μπορεί να γίνει με χίλιου τρόπου. Αλλά σαν εκπαίδευση, αν το δει, στα επόμενα πολλά χρόνια νομίζω ότι μόνο πιο σημαντική θα γίνεται Βέβαια. για τη ζωή μα, την ανέλυξή μα και την κοινωνική και την, και την εργασιακή ενέλυξη. Τα σκέλη θα είναι απαραίτητα. Πάνω κλείνουμε κάθε μας συνέντευξη κάνοντας μία κοινή ερώτηση σε όλους μας καλεσμένους. Ναι. Τι πιστεύεις ότι κάνει έναν entrepreneur outlier? Ε, είπα και πριν ότι η επίνωση από μόνη είναι ένας outlier. Οπότε μας αντιπροσωπεύει σε μεγάλο βαθμό. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό είναι να, να, να δεις ότι ο entrepreneur σκέφτεται ε, out of the box ας το πω έτσι. Δηλαδή ότι ακούει τους πάντες, για μένα είναι πολύ σημαντικό, αλλά στο τέλος, την κρίσιμη ώρα που θα πάρει αποφάσεις, θα τις πάρει μιλώντας μόνο με τον εαυτό του. Οπότε ένας outlier είναι ο άνθρωπος που δεν πηγαίνει με το ρεύμα της εποχής, αλλά αντιλαμβάνεται και τις δυνατότητες του και τις ανάγκες της κοινωνίας και παίρνει αποφάσεις τελικά μόνος του. Ένα πράγμα που λέω πάντα είναι ότι οι σύμβουλοι γενικά που μας λένε διάφορα πράγματα, ή και εμεί αύριο μεθαύριο να κάνουμε ένα exit και, και αρχίσουμε να συμβουλεύουμε τα παιδιά, είναι σαν να, σαν να μας δίνουν τα νούμερα του λότου. Το τι δούλεψε για μας, αυτά τα έξι νούμερα που δούλεψαν για μας, δεν σημαίνει ότι δουλέψουν και για τους άλλους. Οπότε ο κάθε επιχειρηματίας τελικά πρέπει να βρει μόνος του το μονοπάτι που οδηγεί στην επιτυχία. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ Παναγιώτη, χάρηκα πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να σε καλά. Θα τα πούμε ξανά. Thank you.